Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. In this video, magpapaugat naman tayo ng sanga ng lemon. So, magpapaugat po tayo ng cuttings. So, let's get right into it. Pumili lang tayo ng sanga na gusto nating paugatin. So, mas maganda yung sanga na nasa bandang ibaba o kaya yung nakakaabala halimbawa yung sobra na siya yun pwede natin kunin or kahit anong parte ng uh, inyong lemon ito po hindi lang sa lemon pati na rin sa kalamansi at sa iba pang citrus magagawa natin ito putulin lang ng around 8 to 10 inches yung uh, cuttings at magtira ng kapirasong uh, dahon hanggat maaari Halimbawa dito patuloy natin yung bandang dulo nya Ayan Patuloy yung ibaba Patuloy pa rin natin sa ibaba ito Ayan Meron tayo ngayon dalawang cuttings na pwede nating paugatan. Mas maganda na may matitirang konting dahon pero pwede rin ninyong subukan na walang dahon ang paugatan. Kagaya ng isang ito. Bago na lang yung tubo na lumabas sa kanya. Sa pagpapaugat, ang ginagamit ko ay coco peat. Ito po. Yan. So ilalagay ko lang siya dito sa plastic lang ng yelo. Isang paraan lang ito, maraming paraan para magpaugat ng uh, cuttings so ito naman po parang ito ay gamit ay uh, coco peat so, lagyan lang natin siya hanggang sa bandang kalahati or higit pa ayan Tapos lagyan natin ng tubig. Kailangan mamasa-masa po ito. Ayan. Maagos na sa ilalim yung kanyang tubig. Pwede rin basahin muna bago ilagay. Kaya lang po ay uh, mas gusto kong ipinapasok ang coco peat sa plastic na tuyo kasi mas madali. Tapos po ay lagyan ng butas sa ilalim O sa gilid Mga konting butas lang po yan At saka pisilin para lumabas ang tubig Kagaya niya Kailangan pong pigain natin siya At uh, hindi dapat basang basa ang coco peat dahil baka mabulok ang ating cuttings kailangan po siya ay mapiga lang natin mabuti yan, napiga na siya ngayon ang susunod ay ilalagay na natin yung cuttings at dito natin siya pauugatan sa coco peat na ito pwede natin dalawahin halimbawa pagka walang dahon tandaan lang kung alin yung ibabaw makikita naman niya sa direksyon ng mga pinutol na sanga katapos ay uh, ikutin sa ilalim para magsara siya Yan. 
susunod na gagawin na lang natin ay tatakpan siya ng plastic. Kailangan takpan siya ng plastic dahil lalo sa panahon ngayon, mainit ang panahon, uh, madali siyang matutuyo. So kailangan mailagay natin siya sa isang uh, regulated na environment, kumbaga, para pong greenhouse ito. So nasa loob lang siya ng uh, plastic. Iiwanan natin siya nakataklob ng plastic hanggang sa may makikita na tayong bagong tumutubo sa kanya. And after around 3 weeks to 1 month, ganito na po ang makikita ninyo. Ayan. Meron na siyang lumabas na ugat. Ayan. So tingnan natin kung anong itsura ng kanyang uh, ugat para magka-idea tayo. Buksan natin yung plastic. Again, this is for demonstration purposes po. Kung paano kayo makapagpaugat ng cuttings ng lemon at ng iba pang uh, klase ng citrus tree. Pwede pong kalamansi. Halimbawa, pwede rin pong ganitong method ang gamitin ninyo para kayo makapagparami. Sa pagkuha nga pala ng cutting, halimbawa uh, gusto nyo gawin sa inyong tanim, siguruhin lang na yung kukunan ninyong puno ay namumunga na. Dahil kung ang kukunan ninyong puno ay hindi pa namumunga, uh, baka matagalan po bago siya mamunga. Ito kasing ganitong cuttings pagka po siya ay nakabulas na, mga 6 months, pwede na rin po siyang magumpisa magbunga. So dito, tatlong cuttings ang nakalagay sa isang plastic. Ayan. So yung isa meron ng lumabas na sibol. Itong dalawa naman, hindi naman na namatay ang kanyang dahon. Pero uh, wala pa siyang sibol na pinapakitang bago. So tingnan natin yung root formation kung meron man itong tatlong ito. Kung alin ba sa kanila ang uh, malaki or maganda ang uh, nabuong root system. Para magkaroon lang po tayo ng uh, idea. So ayan. Lahat po sila ay mayroong ugat. Pati itong isang ito na wala itong dahon nung uh, itinanim ko. At uh, kung kita nyo, payat na payat siya. Meron din siyang ugat. Ito po, meron din siyang ugat. So lahat sila ay nagkaugat gamit lang ang uh, kokopit. Ayan. So ito po, pwede na rin ilipat sa kanilang uh, bagong pagtataniman. Ayan. Pwede na po itong mabuhay. Basta wag lang munang ibibilad sa arawan. Ayan, lipat na natin dito Nandiyan na rin lang siya Nakuha na natin ang ugat So, ito po ay almost one month Mula ng aking inilagay sa plastic So, obserbahan lamang yung inyong plastic Kung kailan siya magkakaugat At pwede rin patagalin Hintayin na lumabas ang mga ugat Sa paligid ng inyong plastic Bago siya uh, itanim sa ibang paso Ayan, ito po ay buhay na ito At yan po ang isa sa mga simpleng paraan kung paano magpaugat ng sanga ng lemon Pati na rin po ng kalamansi Kasama na rin pati yung ibang mga klaseng puno or halaman Oops! Itong ating bagong cuttings na pinaugatan Huwag kalilimutang basain pagkalipat sa kanyang bagong paso Huwag pong magadala kahit na halimbawa ay walang kapit na lupa ang mga ugat pag inyong inilipat Basta po may side lang uli sila sa lupa at mapirme na hindi masyado magagalaw madalas ay uh, okay na po yon later on. Magdadagdag pa siya ng uh, mga ugat. Ilagay lang siya sa lilim. Huwag uh, iiwanan sa arawan pagka ganitong kalilipat pa lamang para tuloy-tuloy na mabuhay ang ating cuttings. Okay, see you then! And after a little over one month, Yung ating huling pinaugatan, ito po ay meron na rin siya uling ugat. Ayan. Naglabasan na rin yung mga ugat niya. So ito, pwede na rin siyang ilipat uli sa ibang container pag iwahiwalayin sila. Yun ang ating unang pinaugatan na inilipat na sa container ay ganito na ang itsura. Ayan, meron na siyang tubo. 
ito pa ang isa at ito pa yung isa so ito po nilipat sa container yung unang video that was uh, dated March 9, 2020 so ngayon ay April 18 so after more than one month sa pagkakalipat ayan, uh, meron na mga bagong tubo ito yung dating walang dahon ito naman meron na rin bago at ito, ayan meron na siyang mga bagong sibol na dahon so pag gusto ninyong magparami ng inyong nabili na lemon or uh, kalamansi halimbawa or anumang citrus uh, tree yan pwede nyo subukan ng ganitong paraan para maparami sila ang pagkuha ng cuttings at uh, pagpapaugat kagaya po na pinakita natin dito sa video maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next video Stay home, stay safe ngayong panahon po ng quarantine. Bye-bye!